യേശു തന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ മൊഴികളിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഴിയാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആദാമിന്റെ മഹത്വവസ്ത്രം ക്രൂശുമരണത്താൽ നെയ്തെടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ സഹനത്തിന്റെ നിലവിളികൾക്കിടയിൽ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഇലകൾ തളിർക്കുന്ന കുളിർമയേകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നീർവറ്റിയ ഊഷിത ഭൂമിയിൽ നീരൊഴുക്കിന്റെ വറ്റാത്ത നാദം പോലെയാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ക്രിസ്തു പകർന്നൊഴുക്കുന്ന മധുരമ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ ക്രിസ്തു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനരികെ ഉരുകിയൊലിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയും സഹചര്യം 
നഷ്ടബോധത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോഴും കുരിശിലേക്ക് അവർ കണ്ണു ചിമ്മുകയാണ് വേദനയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ഈ വാക്കുകളിൽ അദൃശ്യമായി നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മഗതം ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം ഒപ്പിയെടുക്കണം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ കുരിശിനരികെ നിന്ന് ഈ വാക്കുകളെ ധ്യാനിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു നൽകിയ പാഠങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ മൂന്നാമത്തെ മൊഴിയെ ആധാരമാക്കി പ്രത്യാശയിലേക്ക് പൂവിടുവാനുള്ള പൊതുജീവന്റെ ചലനമെന്ന ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ പ്രത്യാശയുടെ ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് അമ്മയെയും ശിഷ്യനെയും ക്രിസ്തു ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള പവിത്രമായ ബന്ധത്തിന്റെ അടയാളം ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശൂന്യത ക്രിസ്തു ഇവിടെ മായിച്ചു കളയുന്നു പൊള്ളുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തകർന്നു പോയേക്കാവുന്ന മാതൃത്വത്തെയും ശിഷ്യത്വത്തെയും പുതുജീവന്റെ ചലനത്തിലൂടെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് ക്രിസ്തു നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുവിന് പകരം ഒരു പുതുജീവന്റെ ചലനം മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു നടന്നു രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച ഭാഗ്യവതിയായ ആ മാതൃത്വത്തിനെ പാലുകുട്ടി വളർത്താനും മകന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും മകനിലൂടെ ആശ്വാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതുജീവന്റെ ചലനം മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ വന്ന വേദന നീക്കുവാൻ ദൈവം അവൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവം യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണ് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഒരമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു പകർന്നു നൽകുന്ന ഈ പുതുജീവന്റെ ചലനം യഥാർത്ഥമായും നമ്മെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തണം പ്രിയരെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടവഴികളിൽ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മരണഭയവും നിരാശയും പിടികൂടിയപ്പോൾ ക്രിസ്തു നൽകിയ പുതുജീവന്റെ ചലനം ഓർമ്മയില്ലേ ക്രിസ്തു മാത്രം നൽകുന്ന ഈ പുതുജീവന്റെ ചലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്രത്യാശയുടെ ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ കഴിയൂ അനശ്വരതയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ നീർച്ചാലുകൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കട്ടെ ഓരോ ബന്ധങ്ങളും പൂവിടേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെയാകണം കാരണം ബന്ധങ്ങളിൽ നിഴലിക്കേണ്ട സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട രക്ഷയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ക്രിസ്തുലൂടെയാണ് സാധ്യമായത് പാപച്ചെളിയിൽ വീണ മനുഷ്യന്റെ നിത്യനാശം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ സ്വന്ത ജീവനെ നൽകിയവനാണ് ക്രിസ്തു ഒരുവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവളുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി കരക്കയറ്റുന്നതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അനശ്വര ഭാവം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട മരണത്തെ എനിക്ക് പകരം ക്രിസ്തു ഏൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് പകരം കുരിശുമരണം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട യഥാർത്ഥമായ ആത്മാർത്ഥ മനോഭാവം ക്രിസ്തുലൂടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ നീർച്ചാലുകളാണ് അനശ്വരതയിലേക്ക് ഒഴുകിയത് അനശ്വരമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പര്യായമായത് ക്രിസ്തു കുരിശിലൊഴുക്കിയ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ നീർച്ചാലുകളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ ഭൂമിയിലെ ഒരു ബന്ധവും പൂവിടുകയില്ല ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയല്ല ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മറിച്ച് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിയ ജീവൻ കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധികളെയാണ് ക്രിസ്തു ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ കൊടുത്തും സംരക്ഷകനായി തീരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി മുറിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അടയാളം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയം നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശുമരണത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മുറിവുകൾ സ്വീകരിച്ചവനാണ് ദൈവം ക്രിസ്തു ബലിയായി തീരുന്നതിലൂടെ ദൈവം മുറിവേൽക്കപ്പെടുന്നു 
ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ മുറിവേൽക്കപ്പെടുക എന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവത്തതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി യാഗത്തിലൂടെ അവന്റെ അമ്മയും മുറിവേൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ മറിയം മുറിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അടയാളമായി മാറുന്നു ഈ മുറിവ് മറിയത്തിന് മാത്രമേ താങ്ങാനാവൂ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകുന്നതിലൂടെ മുറിവുകളുടെ കൂടാരത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്തു മറിയത്തെ അയക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ മുറിവുകളുടെ കൂടാരത്തിനപ്പുറത്ത് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന രക്ഷയുടെ പൂക്കാലം മറിയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ പൂത്തിരികൾ മറിയത്തിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടത് ഹൃദയം തകരുമ്പോഴും മുറിവുകൾ ദൂരത്തെവിടെയോ പതുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ദൗത്യം മറിയം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു മുറിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അടയാളമായി ശക്തിയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ മൂന്നാമത്തെ മൊഴിയായ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് പങ്കുവച്ചത് ഒന്നാമതായി പ്രത്യാശയിലേക്ക് പൂവിടുവാനുള്ള പൊതുജീവന്റെ ചലനം രണ്ടാമതായി അനശ്വരതയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ നീർച്ചാലുകൾ മൂന്നാമതായി മുറിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അടയാളം ഈ ചിന്തകളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ നമുക്ക് അല്പനേരം ധ്യാനിക്കാം